कल निकाह के लिए जाना होगा यार आसिफ ऐसे कैसे वो ऐसे तो सजाद भाई अब्बा जी हाजरा भाभी उनको पता चल गया तो साधारण के साथ हमारी भी शामत आ जानी है यार बात जेवर छुपाने छुपूने की नहीं है बात तो ये कि जब सब सवाल करेंगे कितने खर्चे पूरे कहां से हो रहे तो क्या बोलोगे तुम लोग हाजरा भाभी वो मेरी दोस्त नहीं है जिसकी बुद्धि के मिनी मार्केट में उसने मुझे बताया है कि हफ्ते में एक या दो दफा ना सामने वाले अपार्टमेंट में जाहिर चक्कर लगाता है बाकायदगी से वही बात अगर निकाह में मैं बाबा को साथ ना लेकर गया तो वो निकाह नहीं करेगा क्या तो मुझसे एक बार दोबारा बात क्यों नहीं करते यार रात के दो बज रहे हैं चाचू अभी क्या बात करूं कल भी क्या कहूंगा मैंने आपको बताया है उन्होंने कोई ख्वाहिश नहीं की कोई फरमाइश नहीं की कड़ी शर्त रखी है और अगर मैंने उनको यह कहा ना कि मैं बाबा को साथ नहीं ला सकता तो वो मुझे भी वहां से मना कर देंगे आ तो अच्छा है ना वो खुद ही मना कर देंगे चाचू मना तो कर देंगी लेकिन उसके बाद अफरा को और उसकी अम्मी को दोबारा से उसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा मैंने आपको बताया उन्होंने तकरीबन सारी फैमिली वालों को बता दिया बता दी कौन सा नया बहाना करके वो सबको मुतमिन करेंगे मैं मैं उन्हें इस सिचुएशन से निकालना चाहता था मदद करना चाहता था दोबारा से सिचुएशन में नहीं डालना चाहता था तो फिर ठीक है हम भी अपनी तरफ से आखिरी वक्त तक भरपूर कोशिश करेंगे पहले ही मरहले में हथियार नहीं डालेंगे और ना ही पीछे हटेंगे मैं पूरी कोशिश करता हूं सज्जाद भाई को मनाने की लेकिन लेकिन यार मैं मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता आज नहीं तो कल तो पता चलना ही है बाद में जो पता उनको चलना है तब कौन से उन्होंने मेरे गले में पूरों के हार डालने थे मेरा माथा चुना था चौलानते डांट फिटकार मुझे कुछ दिनों बाद मिलनी थी मैं कल ही लेने के लिए तैयार हूं आप आप प्लीज बाबा को मना लें सजाद भाई सजाद भाई क्या हुआ आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना मैं भी आपके साथ चलता हूं <laughs> तू आजकल जाहिद के साथ बहुत उठ बैठ रहा है ना लग रहा है उसकी नेक शोबत का असर हो गया तेरे पे। आ, नहीं दरअसल मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात भी करनी थी तो मुझे लगा यही वक्त मुनासिब होगा ऐसी कौन सी जरूरी बात है कि तू इतनी सुबह सुबह उठ भी गया मेरे पीछे भी आ गया सब सब खैरियत है ना जी जी बिल्कुल खैरियत है अब हम एक काम करते हैं हम पहले नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद मस्जिद में बात कर लेंगे बल्कि मस्जिद के किसी कोने में बैठ के बात कर लेंगे ताकि आप मुझे कम से कम गालियां तो ना दें ऐसी कौन सी बात है 
तुझे मुझसे गालियां खाने का डर है ओ नहीं भाई अब तो नमाज भी सही तरह से अदा नहीं होगी तू पहले मुझे बता हुआ क्या कि क्या किया जाहिद ने बता मुझे सजाद भाई जान मैं आपसे कह रहा हूँ ना पहले आराम से नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद बात कर लेंगे ओ भाई नमाज की तो कजा है जाहिद साहब जो कार है नुमाया सर अंजाम देते हैं ना उसका मुदावा मुमकिन नहीं है अब इससे पहले कि जाहिद की कोई नई बात अब्बा जी को पता चले उनका ब्लड प्रेशर हाई हो वो सारे घर वालों को लाइन में खड़ा करके क्लास लें उनकी यार तू पहले मुझे बता सजाद भाई बात जाहिद की नहीं है बात सदान की है क्या किया है उसने किया कुछ नहीं है लेकिन करने वाला है वो भी आपकी दुआओं से और आपकी मदद से आए ना पहले नमाज पढ़ते हैं हम भी अपनी तरफ से आखिरी वक्त तक भरपूर कोशिश करेंगे पहले ही मरहले में हथियार नहीं डालेंगे और ना ही पीछे हटेंगे मैं पूरी कोशिश करता हूं सज्जाद भाई को मनाने की लेकिन लेकिन यार मैं मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता क्या तुम तो मजाक तो नहीं कर रहा तो सही उम्मीद नहीं थी सजाद भाई मैं मैं मजाक नहीं कर रहा ये हकीकत है तू जानता भी तू क्या करने वाला था अब जी सजाद भाई मैं मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ बहुत बहुत सोच समझ कर फैसला किया था और ये होने वाला था नहीं अब भी यही होगा फर्क से ये कि बात पहले आपके इल्म में लाए हुए बगैर होनी थी और अब मैं चाहता हूं कि आप हमारा साथ बात तुम्हारी की तेरी तुम खराब हो गए तेरा मैं साथ दूंगा सदान अब मैं तो दे मार मार के सीधा करूंगा उसे सजाद भाई वो बच्चा नहीं रहा है और मैं जानता हूं अपने इरादे पर कितनी मजबूती से कायम है चाहे आप उसे जूते मारे या डंडे मारे वो पीछे नहीं हटेगा सुने खुद बागी होकर वो ये कदम उठाए से बेहतर नहीं कि कोई बड़ों में से उसके साथ खड़ा हो उसका कोई साथ दे बच्चे कोई भी गलत हरकत करे तो क्या माँ बाप को उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए है? सिर्फ ये सोच कर कि उनकी औलाद है उनका फर्ज है कि उनका साथ दे सदान को तो मैं बाद में पूछू जाहिद की तो खबर लू मेरे बेटे को बागी करके मेरे ही सामने खड़ा कर दिया बागी हो चुका था वो और इसमें हमने कुछ नहीं किया है आपकी और भाभी की बिलावजा की जिद का हाथ था था बोले। मैं तो सिर्फ ये कोशिश कर रहा था कि वो जो काम करने जा रहा है उसमें उसका चचा साथ खड़ा हो उसका बाप साथ हो और हो सके तो भाभी भी मां बनके जिंदगी के इस अहम मोड़ पे उसके साथ हो हाजरा वो हाजरा उन माओ में से नहीं है जो बच्चों के रोने धोने और एडिया रगड़ कर जिद करने से बातों में आ जाए मैं अगर अभी इसको बता दू तो सजान का तो जो होगा सो होगा उसने उस लड़की के घर पे धावा बोल देना है यहां तक कि वो वो लड़की और उसकी माँ सजान को खुद ही मना कर देंगे बल्कि हो सकता है कि मुंह छुपा के रातों रात भागी जाए सजाद भाई मैं आपको बहुत ही समझदार आदमी समझता था बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे ये बात सुनकर के आप भाभी की इस फुर्सत को इतने फखरी अंदाज में बयान कर रहे हैं सजाद भाई ये ममता का मुजाहरा नहीं है डिक्टेटरशिप है वो एक बहुत अच्छी लड़की है अच्छे घराने से उसका ताल्लुक है एक ऐसी सिचुएशन में घिरी हुई है जहां पे उसकी माँ उसकी शादी के लिए तैयार हो गई है तो वो ऐसे लोग नहीं है कि अपनी बेटी को यू ही रुख्सत कर मैं जानता हूं कि भाभी वो सब कुछ कर सकती हैं जो आपने कहा है वो किस हद तक नहीं जा सकती इसीलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया लेकिन आप आप तो एक सेंसेबल आदमी हैं मौके की नजाकत को समझने की कोशिश करें काश लगवाए काश लगवाए
ਇੱਕ ਹੋਣ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਛੋੜ ਗਿਆ ਕੈਨ ਪੜ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਝੇ ਰਾਤ ਕੋ ਤੂੰ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਸੇ ਸੋਈ ਹੋਗੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੇ ਫੂਟ ਡਾਲ ਕੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਕੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੈ ਝਗੜਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਹਾਂ ਪਰ ਚੰਦ ਤੋਂ ਸਕੂਨ ਥਾ ਨਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਆ ਤੁਝੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨੇ ਕੀ ਪੱਟੀ ਪੜਾਈ ਹੈ ਰੂਬੀਨਾ ਕੋ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈ ਲੱਗ ਤੇਰੀ ਬਾਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਧਰ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਬੀਬੇ ਬੇਟੇ ਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਖਾਏ ਪੀਏ ਔਰ ਤੂੰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਬੈਠੀ ਪਰਾਠੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਐਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਤੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ मैंने रुबीना से सिर्फ इतना कहा कि कम से कम तुम जाहिद पे नजर रखो मेरी सहेली ने मुझे बताया कि ये एक या दो दफों की बात नहीं है वो अक्सर औकात वहां पे मंडलाता रहता है अम्मी जी वहां पे ना कोई मस्जिद है ना कोई मदरसा ना ही वो कारोबारी इलाका है कि वो यही कहते कि मैं किसी काम के सिलसिले में गया तेरी सहेलियां तेरे जैसी फुआड़े पानीया वैसे इसने तो बाद में बताया है कि इसकी सहेली को पता चल गया पहले तो अनिला ने शोषा छोड़ा था जी अब बाप ये ना कह देना कि अनिला ने भी ऐसे बात ही बनाई थी तुझे तो खा मखा शौक है अनिला पे इल्जाम धरने का उस बेचारी ने क्या कहा सच्ची बात बताई है कि ये दोनों मियां बीवी रोने रोते हैं पैसे ना होने के और अंदर खाते शॉपिंग हो रही वैसे मैं एक बात बताऊं अनिला की इस बात में किसी हद तक सच्चाई है मैंने खुद आसिम को देखा है बहुत दफा चेक काट के उसने उसको दिए और कई दफा तो कैश भी और मैंने जब भी पूछा उसने मुझे आगे से कहा ये पैसे तो मैंने कहीं भिजवाने हैं अब मुझे बताएं आसिम को क्या जरूरत है कि पैसे भिजवाने के लिए वो जाहिद को ही दे वो खुद नहीं भिजवा सकता ऑफिस से डायरेक्टली कोई तो चक्कर है कि वो पैसे एंट रहा है आसिम से तू कहीं ये तो नहीं कह रही है कि नीला ने ठीक कहा है जाहिद आसिम से पैसे बटोर रहा है क्योंकि उसने अपना काका दिया है तुम लोगों को और नहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसा मैं नहीं कह रही हूं ये बात तो बहुत पहले की है बच्चे की बात तो बाद में हुई है हां तू भी कोई इतनी भोली तो है कि तेरा मियां आसिम हजारों लाखों रुपए दे रहा है और तू चुप है तूने कुछ नहीं कहा नहीं तू तो सियापा डाल दे उसी वक्त बात वैसे से ही है नहीं तू किसी बात पे इतराज करे और आसिम दोबारा कर जाए हो ही नहीं सकता जी ऐसे कितनी को बुरी राय है आप सब की मेरे बारे में मैंने आज तक आसिम से ये नहीं पूछा कि वो अपने बहन भाई और अपने मां-बाप को कितने पैसे देता है फिर जब तक मेरी जरूरतें पूरी हो रही है मुझे क्या जरूरत है बस मैं भी पोसेसिव हूं तो क्या आप सब नहीं है हर कोई नहीं होता पापा दाई चलेंगे ना आप जितना तू पढ़ा हो गया जितना तेरा कद निकल आया बाप को मारते हुए पीछे चेका थी काश इतना समझदार भी होता कि ये हरकत करते हुए तुझे भी कुछ जगा जाती मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे आपकी और अम्मी की मर्जी के खिलाफ इतना आगे बढ़ना हो अगर बात सिर्फ अफरा से पसंद की शादी की होती ना तो उस दिन मम्मी की जिद के आगे हार ना मानता उस वक्त भी डट के खड़ा हो जाता जब कहीं और रिश्ता तय होने जा रहा था मैंने मैं मजबूरी से समझौता कर लिया था कसम से अपरा को भी समझा दिया था कि अपने घर वालों की मर्जी के आगे बेबस हूं नहीं कर सकता तुमसे शादी आई प्रॉमिस हर तरह का ताल्लुक हर तरह का रास्ता उससे तोड़ लिया था मेरा यकीन करें लेकिन 
अब जो मैं करने जा रहा हूं उसकी वजह सर है सर और मैं अम्मी की खातिर अपनी ख्वाहिश को छोड़ सकता हूं बाबा मोहब्बत को भी भुला सकता हूं लेकिन पत्थर का तो नहीं बन सकता ना आप बताएं पत्थर का तो नहीं बन सकता बेहिस तो नहीं हो सकता बाबा जब मैं जानता हूं मेरी जरा सी हिम्मत मेरी दोस्त को मुश्किल से निकाल सकती है उस मौके पे भी मैं बुजिली दिखाता इतनी हिम्मत जो तू इस वक्त दिखा रहा है कितनी देर तक कायम रहेगी मैंने तेरी इतनी लंबी बात सुन भी ली किसी हद तक समझ भी लिया तेरी मांग बकवास सुनेगी सारी उसके सामने बोलने का मौका मिलेगा कि बोलती बंद हो जाएगी मैं हर तरह की सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार हूं बाबा अम्मी मुझे मारेंगी मैं सह लूंगा डांटेंगी सुन लूंगा उनका हक है लेकिन मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए प्लीज मुझे आपकी मदद चाहिए बाबा इनकार मत करिएगा ठीक है लेकिन तुझे मेरा भी साथ देना होगा आपका साथ और मैं नहीं छुप के निकाह कर रहा जब ये बात खुलेगी तो तेरी नहीं मेरी भी क्षमत आएगी तुझे मुझे अपनी मां से बचाना होगा हैं? पसीना तो पहुंच यार हिम्मत कर कुछ गॉड तुम ये मानी तो सही कि हम ये कदम उठाने जा रहे हैं अरे मार परेशान ना तो अपना सब ठीक हो जाएगा सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ शुरू के मुश्किल दिनों में भी और आने वाले खूबसूरत दिनों में सारा टब्बर मेरे जाहिद के पीछे पड़ गया और ये सारी शुटली उस लैला ने लगाई है लो सीधा साधा इल्जाम लगा दिए कि जाहिद का किसी और के साथ चक्कर है तो मेरा नेक बच्चा नमाजी परहेज का तहजुद पढ़ने वाला बच्चा नूर बरसते चेहरे के ऊपर भला वो ऐसा कर सकता है भला है हो सकता है मिया जी क्या हो गया आपको आप ही क्या लैला की बातों में आ गए अरे लैला तो ये चाहती है कि जिस तरह से उसने आसिम को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ ना इसी तरह से बाकी दो भी अपने बंदों को आगे लगा के रखें देखो दर्शन मानो मैं जानता हूं जायद किसी पराई और ना महरम को नजरें उठाकर देखेगा ही नहीं लेकिन औरत पराई ना हो और महरम हो तो फिर जब बिस्किट लेकर आ क्या मतलब है आपका तुमने गायद की बातें नहीं सुनी हर बात में वो दूसरी शादी के हक में तकरीरें शुरू कर देता है ऐसा हो ही नहीं सकता मैं कब कह रहा हूँ ऐसा हो चुका है हो सकता है ऐसा ना हुआ हो हो सकता है हो भी चुका हो तुम्हें इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है तुम जायद के हक में है इस तरह सफाइया और कस्बे ना गाया करो जब तक हर बात सामने ना आ जाए तुम्हारे हाँ आप 
आप अभी तक गए नहीं आ, वो आ, वो मेरा ना वो ऑफ वाइट वो वाइट कुर्ता जोड़ा निकाल दो मेरा रखा तो है ये वाला नहीं भाई वो जो था नहीं था वो जोया की शादी पे मिलाद पे नहीं जो पहना था वो वाला अच्छा क्या आपने याद करा दिया मैंने तो धोबी के पास भेजा था मुझे याद ही नहीं रहा मंगाना बहुत अच्छा सारे कपड़े घर पे धुलते हैं वो धोबी को दे दिया अब तक तो घुमा भी दिया होगा उसने दाग लगे थे पक्के थे मुझसे उतर ही नहीं रहे थे मैंने कहा नया जोड़ा पर बाद होगा मैंने धोबी के पास भेज दिया हाँ तो वो ठीक है ना वो इतने सारे जोड़े जो जोया की शादी पे जो सिलवाए थे वो निकाल दो उनमें से कोई एक जोड़ा वो तो मैंने ट्रंक में रख के तो ऊपर स्टोर में रखा दिए थे आपने जाना कहीं तकरीब पे हाँ नहीं 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 अब हाँ बस वो ऐसा ही समझो कोई आपको तो कितने पसीने आए थे हम भी हो रहा है लग रहा है ठंडे याखी हो रहे हैं क्या है मुझे आगे देर हो रही है तुमने अजीबो गरीब सी तफ्तीशी शुरू कर दिया वो जो जोड़ा निकाल के दो मुझे बस रंग जरा देखे अपना बिल्कुल जरदे की देख जैसा हो रहा है मैं भी सदान से कहती हूँ आपको अस्पताल लेके जाए हाँ हाँ ठहरो ठहरो बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है मैं सदान से कहता हूँ मुझे डॉक्टर पे ले जाता है ठीक है चले ठीक है मैं भी साथ चलती हूँ आपके बात सुनो अम्मी जी और अब को भी ले लेते हैं साथ चाइना भी घर पे होती है उसको भी साथ ले लो और वो रास्ते में अनिल अलाउद्दीन को भी ले लेंगे और बड़ा सा ना खाने का टिफिन भी ले लेना अस्पताल जाएंगे पिकनिक करेंगे बड़ा मजा आएगा आपको मजाक से गुजरे मजाक नहीं तंज कर रहा हूँ मैं वो मेरी उम्र के बंदे को तीन तीन बंदे लेके जाएंगे डॉक्टर पे क्या हो गया यार वो जोड़ा तो निकाल दो चेंज करना है मैंने अस्पताल जाना है आपने कोई तकरीब पे जाना है जो आपको जोड़ा चाहिए यार तुमसे तो बहस करने से बेहतर मैं ऐसे ही चला जाऊं याद भाई और सदान से मेरी बात हो चुकी है तुम काजी साहब को वहीं लेके पहुंच जाना जहां मैंने तुमसे कहा और मिठाई रख ली है ना तुमने आपको कबूल है हाँ जाहिद बस मैं पाँच मिनट में निकल रहा हूँ एक छोटा सा काम था ऑफिस में इसलिए आना जरूरी था सज्जाद भाई और सदान से मेरी बात हो चुकी है तुम काजी साहब को वहीं लेके पहुंच जाना जहाँ मैंने तुमसे कहा और मिठाई रख ली है ना तुमने वालेकुम असलम यार बड़े दिन हो गए थे यार मुलाकात नहीं हुई थी तो मैं इधर से गुजर रहा था मैंने सोचा चलो गप लगाते हैं चल के जी आप ठीक कह रहे हैं एक्चुअली उस दिन अनिल आप अभी अकेले ही आई थी आप तो आते ही नहीं हो तुझे तो मेरी आदत का पता ही है मुझे अच्छा ही नहीं लगता ईमान से यार रोज रोज ससुराल के चक्कर मैं जरा जरूरत से ज्यादा ना परस्त आदमी <laughs> बुरा ना बनाना मेरी बात लेकिन तेरी बात और है ना तुझे मैं साला थोड़ा ही समझता हूँ और तू तो मेरा भाई है मेरा दोस्त है क्या घड़ी देख रहा है बार बार कोई मीटिंग है जी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी अच्छा 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 करो जाओ जो करो मैं बैठता हूँ तुम्हारे कमरे में आ, लेकिन मैं तो जा रहा था तो मीटिंग कहीं जी ऑफिस से बाहर है आ, कहीं बहुत दूर जाना है और बहुत टाइम लगेगा इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं जल्दी निकल जाऊँ ताकि टाइम पे पहुँचू अच्छा दूर जाना है तो ये तो और अच्छी बात है आसिम इकट्ठे चलते हैं रस्ते में जरा बातें शाते करते चले रस्ते में हाँ 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 भाई गप शप लगाते हैं बड़ा अरसा हो गया यार और फिर तेरी मीटिंग कितनी देर की हो ज्यादा ज्यादा एक घंटा ज्यादा ज्यादा दो घंटे मैं बार इंतजार कर लू नहीं अलाउद्दीन भाई असल में आप मेरे साथ बेशक चलते लेकिन जब मैं मीटिंग कराऊंगा आप बाहर बैठ के इंतजार करूंगे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा एक काम करते हैं ना डिनर पे मिलते हैं मैं आपको आज डिनर कराता हूँ आपकी फेवरेट जगह पे <laughs> जूता उतार जूता मार मुझे तुझसे करूंगा मैं डिनर 
एक तो मेरा साला है ऊपर से मुझसे छोटा है यार क्या हो गया तुझे मैं तो ये सोच के आया था कि आज मैं अपने छोटे भाई को डिनर करवाऊंगा तो ऐसे करते हैं कि इकट्ठे चल और बल्कि एक काम कर लो तू गाड़ी ना लेके जा गाड़ी इधर ही छोड़ दो मेरी गाड़ी में चलते मैं तुझे करता हूँ ड्रॉप उसके बाद मैं तुझे पिक करूंगा फिर तुझे खिलाऊंगा कुन्ना और कुन्ना भी कहा का फैसलाबादी अरे अलाउद्दीन भाई आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं आओ आओ बेटे आओ आओ आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं वो मुझे एक्चुअली अपने बॉस के साथ जाना है वो मेरे साथ होंगे बड़ा ऑकवर्ड लगता है आप आप समझे ना मेरी बात को ओ अच्छा 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 बॉस के साथ मीटिंग है चलो फिर तो मजबूरी है फिर क्या हो सकता है है ना ठीक है एक काम करते हैं आप मेरे ऑफिस में बैठिए मैं उन लोगों से कहता हूँ आपको चाय वाय सर्व करें ठीक है खाना वाना भी मंगवा लेते हैं ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ ठीक है ओके आई वी प्लीज चलिए मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट क्या हो गया यार चल तेरे बॉस के साथ जरा गपशप लगा लेते हैं हेलो हाय करते हैं अलाउद्दीन भाई बॉस के साथ नहीं क्यों तू क्या समझ रहा है यार नहीं मतलब क्या समझ रहा है तेरे जहन में ये है कि मैं कोई कोई खुदा ना खास्ता हासिद आदमी हूँ मैं तेरे बॉस के साथ कोई तेरी बुराई करूंगा तेरी बदफोई करूंगा यार और खुदा का खौफ कर तू भाई है मेरा मैं तो भाई होने के नाते प्यार प्यार में तो अच्छी बात ही करूंगा मेरा अलाउद्दीन भाई उनके पास अच्छी बात है तो क्या बुरी बातें भी सुनने का टाइम नहीं है आप मेरी बात को प्लीज समझें मुझे मेरे बॉस के साथ जाना है एक बहुत इंपॉर्टेंट डेलीगेट से हमारी मीटिंग है बहुत सारे लोग होंगे मैं मैं नहीं मिलवा सकता आपको अभी आप मेरी सिचुएशन को समझें समझ गया हूँ जी समझ गया मैं आपकी सारी सिचुएशन को मैं असल में मैं बेवकूफ आदमी हूँ बुरा ना बनाना मेरी बात मुझे शौक है अपनी बिस्ती करवाने का घर चला जाऊँ तो भी करवाऊंगा इधर आ जाऊँ तो भी कर मैं भाई समझता हूँ तुम लोग मैं पीछे 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 फिर तुम लोगों को मुंह ही नहीं लगाते भाई समझना दूर की बात बहनों ही भी नहीं समझते यार कोई नहीं यार घड़ी देख बार बार मुझे शर्मिंदा ना जा जा मेरा बीच जा रियली सॉरी तो जा मेरा प्रणाम कोई नहीं यार जा। खुदा हाफिज अला तो यार खुदा हाफिज भाई खुदा हाफिज कोई शर्म नहीं हया नहीं तो। खुदा हाफिज कह रही इसकी बहन से करता हूँ बात में अरे सजाद की तबीयत खराब थी मेरा पुत्र बीमार था अस्पताल चला गया तूने मुझे बताया क्यों नहीं चाची जी मुझे भी तो जाते जाते बताया ना उन्होंने मैंने तो बड़ी जिद की थी मुझे भी साथ ले जाए तो मुझे डांट दी उन्होंने आज साथ जाने की जिद करने का टाइम था ये नहीं कि जरा मुझे आवाज दे देती बता देती मुझे की बच्चा बीमार है जा रहा है वो और क्या रोला पाया हुआ है तुम लोगो ने हर वक्त मेरी बात सुने आपको तो पता है की सजाद कभी फैक्ट्री का नागा ही नहीं करता है बेशक उसको जुकाम हो बुखार हो कुछ भी हो मगर आज इतनी तबीयत उस बेचारे की खराब थी कि वो अस्पताल चला गया है हाँ है उसी के लिए तो मैं परेशान हो रही हूँ आपको पता है डॉक्टर से दवाई भी लेकर आता है ना तो सौ सौ नखरे करता है आज पता नहीं उसको क्या तकलीफ हुई है बेचारे को क्या तकलीफ हुई है कि अस्पताल चला गया वो भी कल्ला ने मुझे बताया ही नहीं कल्लम कल्ला चला गया हाँ चाचा ये अकेले तो नहीं गए है सदान साथ के है पर ठीक कह रहे हैं आप किसी और को भी साथ जाना चाहिए था हमिया जी आप फौरन फोन लगाए सदान पता करें कौन से अस्पताल में गया फिर हम भी चले जाते हैं तू बता खाया क्या था कोई उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया पेट तो नहीं उसका खराब हो गया ओ पेट कोई भी बीमार हो तू कहती पेट तो खराब नहीं हो गया ताकि तेरी बनाई हुई फक्की वो खा ले बट ठीक हो जाएगा बस चाचा ही ना ठंडे पसीने आ रहे थे रंग भी बिल्कुल चिटा सफेद हो गया था आजकल गुस्सा भी बहुत करते हैं वैसे सीधा सीधा हाई ब्लड प्रेशर फोन लगाए ना आप सदान को फोन लगाए और मैं जाके ना दो नफल पढ़ लू अपने बच्चे के लिए फिर चलते हैं अस्पताल चाची मैंने भी जाना साथ सजाद भाई ड्राइवर तो बड़ा प्यारा रखा आपने दादा जी बाज नहीं आ रहे फोन पे फोन करी जा रहे हैं वो तो फोन उठा ना फोन नहीं उठाएगा तो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे कौन सी वीडियो कॉल कर रहे हैं कि सबको देख के हमको कुछ भाप लेंगे वो अरे फोन पे तो कोई भी झूठ बोल दूंगा ना कोई भी बात नहीं 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 खबरदार वो यार फोन ना उठाई वो मुझे पता है वो हाजरा ने मेरे अस्पताल जाने का बता दिया होगा जितना मर्जी तू झूठ बोल ले जब तक तुमने अस्पताल का नाम ना बताया ना तुम्हें बाज नहीं आना खबरदार फोन ना उठाई बिल्कुल भी ऐसा बुरा आगाज हुआ आज दिन का सब लोग झूठ पे झूठ ही बोले जा रहे हैं और ऐसे ऐसे निकाह में कोई बरकत होनी है जिसके होने से पहले ही 180 सौ झूठ बोल चुके हो सब लोग अल्लाह मुझे माफ कर देना अल्लाह तो यार तू हमें माफ कर दे यार इसका 
सजाद भाई देखा नहीं फोन काट दिया इन्होंने लैला भाभी की कॉल होती तो वो फोन काटते ही चुप करो जाहिद नीला आपा का फोन था अनिला का फोन उसे क्या मुसीबत पड़ी है इस वक्त तुझे क्यों फोन कर रही वो अलाउद्दीन भाई ने उनको शिकायतें लगाई होंगी एक की दस करके लगाई होगी अनिला आपा को उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक वो मुझे ताने दे इस बात का एहसास ना दिला दें कि मैंने उनके शोर की शान में गुस्ताखी की है बाबा दादाजी का कुछ करें फोन कर रहे हैं तेरा ना मैं कुछ करू है मैं बेटे पे मेरा जोर चलता नहीं अब वही पे हाथ चल सजाद भाई फोन उठा लेने देना वो बिलावजे परेशान होंगे इतने झूठ बोले झूठ बोल के तसली दे देगा ओ, वो समझ रहे होंगे आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है अस्पताल में ना ठीक सिग्नल नहीं आ रहे तो अब भाई तबीयत ठीक है तो एक घंटे में हम आ, वापस आ जाएंगे और ये मैसेज करके ना तो फोन बिल्कुल ऑफ कर दे ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है यार तुझे देख कितने चार चढ़े हुए हैं मतलब मेरे बेटे का निकाह है और ढंग का जोड़ा मैं पहन नहीं सका वो हाजरा से पैस के चक्कर में वो तो ठीक नहीं चलो कोई पुलिया ठीक हो जाता नहीं भाई थैंक यू निकल रहे हैं मेरी जान निकल रही है खून ही सफेद हो गया भाई इस तरह कोई माथे पे आंखें रखता है इतने बेदीद लोग इतने कोरे लोग यानी खुद तो किसी से मोहब्बत करनी नहीं है और अगर कोई आगे बढ़ के मोहब्बत का इजहार कर रहा है तो उसको भी मना कर देता ना भी ना मेरे पास ना आना वो शर्म हया नहीं है कि मैं बड़ा बहनो ही हूं मैं चल के उसके दफ्तर गया हूं मैं उसको कह रहा हूं कि चलो आओ तुम्हें खाना खिलाता हूं अपने पल्ले से अपना पेट्रोल खर्च करके कह रहा हूं मैं मैं अपनी गाड़ी में तुम्हें तो तुम्हारी मीटिंग पे ड्रॉप करता हूं पर नहीं जी कोई लिफ्ट नहीं मैं हाँ, सही कह रहे हो क्या मैं ओहो नहीं क्या जरूरत थी मुंह लगाने की हैं इतने नाज नखरे उठाने की लंच पे लेकर जाता हूं दो हफ्ते से कह रही हूँ नारकिल की निहारी ला दो पल्ले ही नहीं फराया तेरे अपने रोले ही नहीं खत्म होते है ओ, मैं तो जाहिद वाले मामले के सुनबुन लेने गया था मैंने सोचा आसिम को जाके अंदर से टटोलता हूं जरा पता तो करूं कि कितने पैसे निकलवाए हैं उससे पर नहीं जी किस बाप की औलाद है वो और मुझे तो वैसे भी जूती की नोक पे लिखते मैं तो भूल ही गया था कि उनकी नजरों में मेरी इज्जत ही कोई नहीं है आलू तुम्हारी बेजती मेरी बेजती है मैं अभी अब्बा जी से नहीं अम्मी जी से बात करूंगी बताऊंगी ये सारा कुछ ये सब लैला की कारस्तानी है उसी ने इतना बद लिहाज बनाया आसिम को छोटे बड़े की तमीज नहीं है बहुत हो गई पता नहीं मेरा तो ब्लड प्रेशर ऐसे है कभी हाई कभी लो पसीने छूट गए फिर इतनी बेजती इतनी बेजती फोन बंद करता वो सिग्नल नहीं आ रहे थे मैसेज करके बता देता सजाद को किस अस्पताल में लेकर बैठा देख नीला मैं तुझे समझा रही हूँ कि तेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है उसको अस्पताल लेके गए हम सब यहाँ पर परेशान है तूने अलाउद्दीन का स्यापा खड़ा कर दिया हाँ हाँ करेंगे इज्जत गले में हाथ डालेंगे उसको कंधों पर बिठा जुलूस निकालेंगे अब खुदा के लिए फोन बंद कर देना दिमाग खराब कर रही है 
चाचा सदान ने तो फोन बंद किया हुआ है तो आप आसिम को ही फोन करके सारी बात बताएंगे आसिम का फोन भी बंद है सदान का भी और भाई जान का भी मिया जी मेरा अंदाजा ये है कि तीनों ने अपने बिल नहीं जमा कराए इसलिए तीनों के फोन बंद हो गए हैं। ओ खुदा का बात है तू अपनी तकरीर बंद कर दे मैं पहले परेशान हूँ तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं मुझे नहीं अका जी सब ठीक होगा ना तो फोन किसको करोगे सारों की तो बंद है तो आहो आहो टू टू की आवाज आ रही मैं बताता हूँ ये इसके हिसाब से ही होगा बिल्कुल ऐसे ही होगा लेकिन थोड़ा सा इसको हम बेहतर तरीके से करते हैं ना बेटा सुने माशाल्लाह इफरा बतूल वलद उमर अहमद आपका निकाह सादान अहमद वल्द सज्जाद अहमद के साथ किया जा रहा है हक महर मुआजल पचास हजार रूपए बेटा आपको कबूल है माशा माशाल्लाह सादान मिया सादान अहमद वलद सज्जाद अहमद आपके निका में अफरा बतूल वल्द उमर अहमद को दिया जा रहा है हक मेहर पचास हजार रूपए राय जुलवक मुआजल क्या आपको कबूल है कबूल है माशाल्लाह भाई जान सिग्नेचर कर रहे हैं موسیقی हम तो सीधा घर जाने वाले थे ना नहीं वो सिद्धार्थ भाई ने मना किया है फिलहाल तुम यहीं पे रहोगे ओके आप जानते हैं फिर अमीने क्या शर्त रखी वो शर्त तो निकाह के लिए थी ना वो तो हो गया अब अपनी लड़की ले जाने से तो रहे वो अब आप लोग परेशान नहीं हो आज आओ सदान घबराओ मिट्टी दरवाजा बंद कर आ जाओ चलो हाँ घबरा क्यों रहे हैं अच्छा है ना अरे इंशाल्लाह घर भी जाएंगे हम वो क्या है ना कि अगर तुम दोनों को साथ देखेंगे तो एकदम से शौक में आ जाएंगे सजाद भाई को एक बार अम्मी अब्बा को संभाल लेने दो एक बार वो मान गए उसके बाद भाभी ज्यादा हंगामा नहीं कर सकेंगी बैठ बैठे चिल करें अगर एक आध दिन की बात थी तो हम किसी होटल में भी रुक सकते थे अपार्टमेंट जरूरी था वो इतना पढ़ने माशाल्लाह माशाल्लाह चश्मे बदूर 
माशाल्लाह चांद सूरज की जोड़ी लग रही है दोनों की ये लो मुंह तो मीठा करो रूले मिया तो बहुत शर्मा रहे हैं भाई अचूप ये कौन है <laughs> बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया माशाल्लाह शादान ये भी तुम्हारी चाची है